హలో అండి వెల్కమ్ టు నవీనా స్టడీ హబ్ ముందుగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ ఛానల్ అండి ఇలా మీరు చేయడం వాళ్ళు నేను చేసే ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు వీడియోస్ అయితే చేరుతాయి మీ మీ సెల్కి ఓకేనండి సరే మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఏంటండి మీరేమో తక్కువ మంది చూస్తున్నారు ఎందుకు చూస్తున్నారో అది మీకే తెలియాలి అంటే మీకు అన్నీ వస్తాయి అనుకోవాలి నేను వస్తాయి బట్ మీరు చూడడం వల్ల మీకే బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుందండి ఆ విషయం అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనండి చూడండి ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో మనకు ఏదో ఒకటి తెలియని విషయాలు కొన్ని ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు మీకు తెలియంటే ఏమైనా చెప్తారేమో అని చూడాలన్నమాట చూడండి చూస్తే మీకు ఓహో మాకు ఏం తెలియదు అని మీకు అర్థమైపోతుందండి ఓకేనా ఈరోజు ఏంటంటే క్లాస్లో మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నామంటే చూడండి యాక్జిలరేషన్ యాక్జిలరేషన్ అంటే త్వరణము ఇది దేనికి సంబంధించింది మనకు గతి శాస్త్రంలో ఏంటి సదిశ రాశులు చెప్పుకుంటూ వచ్చినాం కదా అంటే పరిమాణము ఉంటుంది దిశ ఉంటేనే మనం ఏమని చెప్పినాము సదిశ రాశి అన్నాం మరి ఆ సదిశ రాశిలో మనం స్థాన భ్రంశం గురించి అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది మీకు ఒక విషయం చెప్పాలండి స్థాన భ్రంశం అన్నా దూరం అన్నా మనకు ఒకటే అనమాట ఫార్ములాస్ సేమ్ టు సేమ్ ఒకటే అవుతున్నాయి మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు అవి మీరు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదా మరి నిన్న అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయలేదు ఎవరు దానికి ఆన్సర్ స్పీడ్ మీటర్ అండి ఓకేనా సరే చూడండి ఈరోజు ఏంటంటే త్వరణం అన్నాం కదా ఈ త్వరణం అంటే ఏం లేదండి గమనంలో అంటే ఏ వస్తువు అయినా దానికంటూ ఒక చలనం అనేది ఉంటుంది కదా అంటే అంటే ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి మారుతుంటుంది కదా అలా మారాలన్నమాట అట్లా చూడండి గమనంలో ఉన్నటువంటి ఏ వస్తువు అయినా దానికి ఒక వేగంలో అంటే ఆ స్పీడ్లో అనేది మార్పు అనేది వస్తే దాన్ని త్వరణము అంటారండి అంటే ఏమని చెప్తామంటే మనకు త్వరణము త్వరణం అంటే వేగంలో మార్పు రేటు చూడండి వేగంలో మార్పు రేటు చూడండి ఒక సెకండ్ కాలంలో ఒక సెకండ్ కాలంలో ఒక సెకండ్ కాలంలో ఏంటంటే ఒక సెకండ్ కాలంలో వచ్చే వేగంలో మార్పు రేటుని ఏమని పిలుస్తాం మనం త్వరణం అంటాం అనమాట ఓకేనండి ప్రతి దాంట్లో ఏమవుతుందంటే ఈ మార్పు రేటు పెరుగుతుంటే ఎట్లవుతుంది తగ్గుతుంటే ఏమవుతుంది అనేది మనం చూడాలన్నమాట ఓకేనండి ఇది ఒక సెకండ్ కాలంలో వేగంలో వచ్చే మార్పు రేట్ని ఏమంటాము త్వరణం అంటాం కదా మరి దీనికి ఫార్ములాస్ ఏంటంటే మనకు వేగానికి ఫార్ములాస్ ఏమని చెప్పుకున్నాం డి బై టీ అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్స్ కదా టీ ఇంకా కాలానికి ఏంటి మనకు యూనిట్స్ సెకండ్స్ ఇంకా త్వరణానికి ఏంటి మనకు యూనిట్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అండి మీకు యూనిట్స్తో సహా ఓకేనా మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవన్నీ మీరు ఓకేనా మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ మరి ఈ త్వరణము ఒకే చోట ఉంటుందా ఉండదా అనే విషయానికి దీనికి ఫార్ములాస్ ఈ త్వరణానికి ఏతో చూస్తామండి ఏ ఈక్వల్ టు ఇంకొక రూపంలో వేగంలో మార్పు రేటు మార్పు రేటు అంటే చేంజెస్ కదా మనకి వేగం అనేది చేంజ్ అవుతుంది అంటే మనకి ఏంటంటే దీనికి ఇంకొక ఫార్ములాగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు తుది వేగము మైనస్ తొలి వేగము బై కాలాన్ని కూడా మనము ఏం చేస్తున్నామంటే సేమ్ తుది కాలము తుది కాలము మైనస్ తొలి కాలము అని మనం ఫార్ములాస్ చెప్తామన్నమాట అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి ఫా అంటే తుది వేగం ఎంత ఇచ్చినారు తొలి వేగం ఎంత ఇచ్చినారు ఇది ఎంతో కనుక్కోండి అని అడుగుతారు కదా అలాంటి వాటికి మీకు ఫార్ములాస్ తెలియాలన్నమాట దీనికి వీ టూ మైనస్ వేగాన్ని ఏమని చూస్తాం వెలాసిటీ అంటాం కదా స్పీడ్ అని అనొచ్చు మనం వీ టూ మైనస్ వీ వన్ బై టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అండి ఇది ఫార్ములాస్ మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు మరి ఈ వేగం ఒకే చోట మార్పు ఉంటుందా లేదా అంటే ఒక చోట ధ్వన త్వరణంలో ఉంటుందంట ఒక్కొక్క చోట రుణతనంలో ఉంటుందంటే ఒకసారి సమానంగా ఉండొచ్చు అని మనకు మూడు రకాలుగా చెప్పడం అయితే జరిగింది త్వరణ గురించి మరి ఫస్ట్ మనకు ధ్వన ధన ఓకేనండి ధన త్వరణము అంటే ఏందో తెలుసుకుందాం ఈ ధన త్వరణం అంటే ఏం లేదని ఇంతకుముందు చెప్పింది నేను గమనంలో ఉన్నటువంటి వస్తువు ఉంది కదా ఆ వస్తువు వేగంలో మార్పు రేటు మార్పు రేటు వేగంలో మార్పు రేటు అని అనుకోండి పెరుగుతూ ఉన్నింది అనుకోండి దాన్ని ఏమంటామంట మనము ధన అంటే ప్లస్ కదా మనకి కాబట్టి ఏమైనా వేగంలో మార్పు రేటు పెరిగితే దాని ధన త్వరణం అని పిలుస్తారంట అంటే మనం వీటికి ఎగ్జాంపుల్గా ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే మనకు ఇప్పుడు ట్రైన్స్ విమానాలు ఉంటాయి కదండి ట్రైన్స్ విమానాలు ఇవి ఏం చేస్తాయి మనకి ఉన్నటువంటి ఒకే చోట నిలబడకుండా దాని వేగంలో ఏమవుతుంది మార్పు అనేది పెరుగుతుంది అనమాట పెరుగుతున్న అవి పైకి ఎగరగలవు తెలుసా తెలియదండి అవి అట్నే పెట్టుకొని ఉంటే వేగాన్ని పెంచకపోతే ఏమవుతుందో అది అక్కడే నిలబడిపోతుంది ఆ వేగం పెంచడం వల్ల ఏమైంది అది పైకి పోయింది అంటే త్వరణం ఉండడం వల్లే మనకు ఎప్పటికైనా చూడండి యాక్సిలరేషన్ ఉంటేనే మనకు పైకి కానీ కిందికి కానీ పోవడం అయితే జరుగుతుందండి ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఆ త్వరణం ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది పైకి పోవడం జరుగుతుందండి ఓకేనా దానికి ధన త్వరణం ఉందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇంకా ఏ
ఆ వస్తువు దానికి ఎంతో అంటి అంటే విరామ స్థితిలో ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు దానికి కూడా ధ్వన త్వరణమే ఉన్నట్టుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఎప్పటికైనా వేగంలో మార్పు రేటు వచ్చి దానికి ఎక్కువ పెరిగింది అనుకున్న దాని రేటు అప్పుడు ధ్వన త్వరణం అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా మనకు రుణ త్వరణము ఈ రుణ త్వరణము అంటే ఏంటంటే సేమ్ దాన్ని ఇప్పుడు ఎక్కుతూ ఉందని కానీ ఇప్పుడు తగ్గుతూ పోవాలన్నమాట అంతే వేగంలో మార్పు రేటు తగ్గుతూ ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ఏమంటాము రుణ త్వరణము అంటారు ఎలా అంటే మనకి రుణ తరణం ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా రైల్వే స్టేషన్లో కానీ చూడండి రైల్వే స్టేషన్స్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మనము పలానా స్టేషన్ కాడికి ఇప్పుడు ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి రీచ్ అవ్వాలని ఆరాయం కావాలి కదా మనం అయినప్పుడు అది అక్కడికి స్టేషన్ దగ్గరికి వస్తుంది అనేప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాని వేగంలో మార్పును తగ్గించుకొని స్లోగా అనేది వస్తుంది కదా స్లోగా రాకపోతే ఏమవుతుందండి అది ఢీ కొట్టేసి వేరే చోటికి పోతుంది అందుకే అతనికి తెలుసు అనమాట పలానా చోటుకి వస్తాను అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే అతను యాక్సిలరేషన్ మార్చుకొని తన త్వరణాన్ని తగ్గించుకొని ఏం చేస్తానంటే ఆ సర్టన్ ప్లేస్కి అయితే రావడం జరుగుతుంది అంటే అక్కడ త్వరణం అనేది ఏమవుతుంది మనకు తగ్గుతుంది కదా దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే రుణ త్వరణం అని పిలుస్తారండి ఓకేనా నెక్స్ట్ సమ త్వరణము అంటే ఏంటంటే సమ అంటే ఏంటని పేర్లో ఉంది కదా మనకి సమానంగా ఉండడం అంటే సమాన వేగంతో మనకు ప్రయాణం చేస్తుంటే దాన్ని సమ త్వరణం అంట అంటే వేగంలో మార్పు రేట్ అనేది ఎలా ఉండాలంట సమానంగా ఉండాలంట ఓకేనండి ఎలా మనకు సమానంగా కనిపిస్తుంది అంటే ఏ వస్తువైనా తీసుకోండి మనకి అంటే ఇప్పుడు సమానంగా ఉందండి ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే ఒక విషయం చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు ఒక యాక్సిల్ రేట్ ఉందండి మనకు ఒక యాక్సిల్ రేట్ ఉంది మనము దాన్ని ఏం చేస్తాం మనము దాన్ని పెంచుకోవడం కానీ తగ్గించుకోవడం కానీ అంటే మనకు తెలుసు అనమాట ఆ వేగాన్ని మనము సమానంగా ఒక్కొక్క చోట మనము ఏం చేస్తామంటే స్పీడ్గా పోలేము తగ్గించుకుంటూ పోలేం కదా దాన్ని మనం మార్చుకుంటాం కదా ఆ విధంగానే మనము దీనికంటే ఒక సమ త్వరణం అంటే సమానంగా పోతుంది అనమాట అంటే ఎక్కియము ఇట్లా తగ్గియము అంటే ఒకే లెవెల్లో పెట్టి పోతూ ఉంటాం కదా ఇట్లా ఒక వస్తువు యొక్క త్వరణాన్ని తగ్గించడం కానీ ఎక్కించడం కానీ చేస్తే దాన్ని సమ త్వరణం అని పిలుస్తారండి ఓకేనా ఇంకా మీకు చెప్పాలంటే చూడండి నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దాని త్వరణం ఎంత అడిగినప్పుడు జీరో అని చెప్పండి నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దాని త్వరణం ఎంతైనా మారుతుంది అంటే మారదు సమవేగంలో ఉన్నప్పుడు ఏమన్నా త్వరణం మారుతుంది అంటే మారదు జీరో ఓకేనండి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవన్నీ మీకు ఇంకా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఏంటంటే మనకు దీంట్లో త్వరణం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే గురుత్వ త్వరణం గురించి మనకు తెలియాలన్నమాట ఈ గురుత్వ త్వరణం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకు అంటే దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే మనము గ్రావిటేషన్ అని పిలుస్తామండి గ్రావిటేషన్ అంతే కదా మీకు తెలుసు కదా గురుత్వ త్వరణం అంటే యాపిల్ అనేది కింద పడుతుంది ఎలా పడుతుంది అది అని తెలుసుకున్నారు న్యూటన్ ఇవన్నీ మీకు తెలుసు కదా విషయాలు రేపు దాన్ని మీకు న్యూటన్స్ అనేది చెప్తాను నేను నెక్స్ట్ గురుత్వ త్వరణం చూడండి ఈ గురుత్వ త్వరణం వల్ల ఏం తెలుస్తుంది మనకు వస్తువులు ఏర్పడినటువంటి త్వరణ అంటే మనం గురుత్వ త్వరణం అంటాం అనమాట అంటే వస్తువులు అక్కడ ఏమని చెప్పినాము త్వరణం అంటే వేగంలో మార్పు రేటం ఇక్కడ వస్తువుల ఏర్పడే త్వరణాన్ని ఏమంటామంట మనము వస్తువుల ఏర్పడే త్వరణాన్ని గురుత్వ త్వరణం అని పిలుస్తారండి మరి ఈ గురుత్వ త్వరణాన్ని దేంతో చూస్తామంటే మనము జి అనే లెటర్తో చూస్తాం త్వరణ అనేది ఏతో దీని అయితే జీతో చూస్తాం ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవన్నీ మీరు ఓకేనండి ఈ గురుత్వ త్వరణం అనేది మనకు దేని ఒక వస్తువు పైన డిపెండ్ కాకుండా అంటే ఇక్కడ అన్ని మనకు త్వరణాలు అనేది వస్తువుల పైన డిపెండ్ అయినాయి అనమాట ఇది అనేది వస్తువు మీద డిపెండ్ కాకుండా భూమి మీద డిపెండ్ అయిపోతుంది అనమాట భూమి మీద డిపెండ్ అవ్వడం వల్ల గురుత్వ త్వరణం ఎంత ఉందనేది మనకు తెలుస్తుందని మరి భూమి మీద గురుత్వ త్వరణం ఎంత అని అడిగినప్పుడు మనకు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఈ భూమి మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది గురుత్వ త్వరణం అండి మరి ఈ గురుత్వ త్వరణం గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు అయితే జీ జీ అనేది దేనిపైన వాటి యొక్క వాల్యూస్ అనేది మనకు తెలుసుకోవాలన్నమాట జీ దేనిపైన ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కడ తక్కువ ఉంటుంది అంటే మనకు చూడండి ఇప్పుడు ఒక భూమి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందని చెప్పినాం కదా ఇది భూమి ఇక్కడ ఏంటి మనకు ఇక్కడ భూమధ్య రేఖ ఈ పైన కర్కట రేఖ ఉంటుంది ఇక్కడ మకర రేఖ ఉంటుంది అవన్నీ మీకు ఇంకా నేను అయితే చెప్పనవసరం లేదు కదా మరి ఇది ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కడ తక్కువ ఉంటుంది అనే విషయాలు మీకు తెలుసుకోవాలి ఈ జీ విలువ చూడండి భూమధ్య రే భూ కేంద్రం వద్ద అంటే ఇదే కదా కేంద్రము ఈ కేంద్రం వద్ద ఎలా ఉంటుందంటే అంటే ఇక్కడ దీనికి ఎటువంటి చలనం ఉండదు కాబట్టి భూ కేంద్రం వద్ద శూన్యము అని చెప్పాలండి జీ విలువ భూ కేంద్రం వద్ద ఎలా ఉంటుందంట మనకి శూన్యంగా ఉంటుందండి ఇంకా భూమధ్య రేఖపై ఇదే భూమధ
భూమధ్య రేఖ వద్ద చూడండి అత్యల్పంగా ఉంటుందంట అత్యల్పంగా ఉంటుంది మరి ధ్రువాల వద్ద ఇక్కడ పైన ధ్రువాలు ఇక్కడ ఉంటాయి కదా మనకు పోల్స్ అనేవి ఈ ధ్రువాల వద్ద ఎలా ఉంటుందంటే అంటే పైకి పోయే కొద్ది ఏమవుతుందంటే వాటికి త్వరణం అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి ధ్రువాల వద్ద ఎలా ఉంటుందంట అంటే గరిష్టం అని చెప్పండి గరిష్టం ఓకేనండి మరి ఏదైనా ఎత్తైన కొండల వద్ద అట్లా చెప్పినప్పుడు కొండల గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు అయితే కొండల దగ్గర అయితే తక్కువ ఉంటుందండి వాటికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు చెప్తా ఎలా అనేది భూమి లోపల ఎలా ఉంటుంది జీవులు అంటే భూమి లోపల అండి భూమి లోపల ఎలా ఉంటుందంటే మనకు ఎక్కువగా ఉంటుంది జీవులు తెలుసా అండి మీకు భూమి లోపల ఎక్కువగా ఉంటుంది చూడండి భూమధ్య రేఖ వద్ద ఏమో తక్కువ ఉంటుంది ధ్రువాల వద్ద ఏమో ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకేనండి మరి మరి మీకు ఈ భూమి మీద చూడండి భూమి మీద కంటే ఈ భూమి మీద కంటే చంద్రుడి మీద చూడండి ఈ భూమి మీద కంటే జీ విలువ చంద్రుడి మీద ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ అంటే ఎన్ని రెట్లు తక్కువ కనిపిస్తుందంట ఆరు రెట్లు మనకు తక్కువ కనిపిస్తుందంట ఇక్కడ ఎట్లాంటే మీరు చెప్తారంటే దీన్ని మనకి ఎప్పటికైనా పైకి మనకు అంతరిక్షంలో పోయే వాళ్ళకి మనకి ఏమవుతుందంటే వెయిట్లెస్ అంటే అక్కడ ఏమి అమ్మ దానికి చా అంటే వెయిట్ అసలుకి ఏమి ఉండదు మన దేని పట్టుకోలేము అనమాట చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అండి మరి భూమధ్య రేఖ మధ్య మనము ఎక్కువ ఉంటాం అనమాట బరువు అక్కడ పోతే ఏమవుతామంటే ఇక్కడ ఒక యాభై కేసులు ఉండేవాళ్ళము అక్కడ పోయేసరికి ఏమవుతామంటే చాలా తక్కువగా ఉంటాం అనమాట అంటే బై సిక్స్ వేసుకోవాలి కదా మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ భూమధ్య రేఖ వద్ద ఎంత ఉందని చెప్పుకునే మనము జీవులు వన్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ అన్నాం కదా అది అక్కడ పోయేసరికి అలా చంద్రుడి మీద పోయేసరికి అలా మనకు సిక్స్ రేట్లు తక్కువ ఉంటుంది అన్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా అదే మనం కూడా చూసుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఫార్టీ అంటే వెయిట్ ఉన్నాం అనుకోండి అక్కడ పోయేసరికి అలా మనం ఎంతుంటాము ఆరుతో క్యాన్సిల్ చేయండి ఆరు ఆరులో ముప్పై ఆరు అంటే అంటే సిక్స్ పాయింట్ సంథింగ్ ఓకే అంతే ఉంటామన్నమాట చాలా తక్కువగా అయితే వెయిట్ అనేది తక్కువగా అనిపిస్తుంది ఓకేనండి చూడండి ఇంకా మీకు తెలియాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే భూమి నుంచి మనకు భూమి నుంచి చూడండి భూమి నుంచి పైకి అంటే పైకి వెళ్ళే కొద్ది జీ విలువ అనేది పైకి వెళ్ళే కొద్ది అనేది జీ విలువ అనేది తగ్గుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి జీ విలువ తగ్గుతుంది ఇంకా ఏంటంటే వివిధ ప్రదేశాలలో చూడండి ఇంకా ఎక్కడంటే మనకు ఎక్కడైనా వేరే ప్రదేశాలకు పోతాం కదా అప్పుడు ఆ యొక్క జీ విలువ మార్పు ఎలా ఉంటుందంటే ఆ మార్పుని ఏమంటామంటే మనము ఆ మార్పును కనుక్కోవాలంటే దేంతో చూస్తామంట మనము గురుత్వ మాపకం అనే పరికరంతో మనము కొలవడం అయితే జరుగుతుందండి అంటే ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క మార్పు రేటు ఉంటుంది కదా దేని ఒక దాన్ని మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకోవాలి కాబట్టి గురుత్వ మాపకం అనే పరికరంతో గుర్తిస్తాము మరి సమానమైన జీ విలువ ఆ ప్రదేశాలను కలుపుతూ సమానమైన జీ విలువ ప్రదేశాలను కలుపుతూ ఇట్లా గీయబడిన రేఖను ఏమంటామంటే మనము ఐసోగామ్ అని పిలుస్తారండి ఐసోగామ్ అని పిలుస్తాం మనం ఓకేనండి ఒక వస్తువు యొక్క భారం అనేది ధ్రువాల వద్ద ఎక్కువ ఉంటుందనే విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది గురుతో తరణ నెక్స్ట్ బలము ఇవన్నీ న్యూట్రన్స్ చెప్పేసుకుంటే అది క్లాసెస్ అయితే కొంచెం అన్నా అయిపోతుంది మీరైతే ఎలా స్పీడప్ చేస్తే నాది కూడా అలానే అయిపోతుందండి క్లాస్ ఓకేనా థ్యాంక్